Buenos días, amigos televidentes. En el segmento de la entrevista del día tenemos un gusto y el placer también tener la presencia del doctor Rodrigo Robalino Chiriboga, quien es candidato a vicerrector administrativo de la Universidad Nacional de Chimborazo por Frente de Dignidad y Alternativa Universitaria, lista B. Obviamente también nosotros queremos hacer un pequeño cambio de lo que es también de diferentes candidatos que vienen también a las dignidades que tiene la provincia de Chimborazo y esta vez con quienes también aspiran a llegar a a llevar lo que es la visión que tiene la Universidad Nacional de Chimborazo. Doctor, bienvenido. Dentro de lo que usted por la candidatura, ¿por qué la candidatura? ¿Cuál es su propuesta que beneficia a la población universitaria de la Universidad Nacional de Chimborazo? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por esta entrevista. Un saludo muy cordial a toda la comunidad de Río y Chimboracense y universitaria en particular. Bueno, realmente a nosotros nos ha motivado participar en este proceso electoral, porque consideramos de que es una obligación de todo ciudadano responsable y que ame a su institución, tratar de rescatar eh, a la universidad para que la universidad empiece a practicar lo que es la democracia, la equidad, la unidad, porque realmente no se está valorando a los maestros, empleados y trabajadores que de una u otra manera se han preparado para poder ejercer este hermoso trabajo que es la docencia. Y de esta manera realmente nosotros hemos propuesto ya, o estamos proponiendo en, este, en nuestro plan de campaña, rescatar a la universidad del sitio donde se encuentra que es la categoría C, que desgraciadamente por un mal manejo de muchos años ha causado que esta universidad, que, que es del centro del país, que es patrimonio de los ribambeños, patrimonio de los ribambeños y chiborascenso, esté en esta categoría. En este sentido, estamos impulsando un manejo coherente en lo que es la difusión de la evaluación de carreras que próximamente se va a dar. El momento que haya la evaluación de carreras, asimismo habrá mucho problema si nosotros no nos preparamos para este encuentro con una realidad y la realidad es saber exactamente en qué nivel nos encontramos si nos encontramos en un nivel alto podremos quedarnos como carrera en la universidad pero si no nos encontramos en un nivel alto pertinente en investigación en vinculación con la colectividad Realmente es muy posible que desaparezcan muchas carreras de nuestra universidad. Doctor, ¿por qué la Universidad Nacional de Chimborazo se encuentra en la categoría C? ¿Y quiénes son los responsables? Es prácticamente los del Frente Democrático que han venido manejando por 17 años y medio. Y de por parte del grupo de estudiantes de revolución que han sido cómplices de este fracaso. De este fracaso. Nos tenemos bajísimas, bajísimos puntuajes tanto en vinculación con la colectividad, bajísimos puntajes tenemos en investigación, tenemos bajísimo puntaje en academia, tenemos bajos puntajes en, en biblioteca. Por eso es que realmente el CES tiene toda la razón de ubicarnos donde está. No porque el gobierno o el CES tenga algo en contra de la Universidad Ecuatoriana. De la misma manera, damos la bienvenida a la doctora Julia Calahorrano, quien es candidata a vicerrectora de posgrado e investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo. Bienvenida, doctora. Bueno, dentro también del ámbito que habíamos hablado anteriormente con el doctor, ¿cuál es la propuesta que beneficia a la población estudiantil de la Universidad Nacional de Chimborazo? Nosotros consideramos que eh, como los indicadores más fuertes están en el tema de, de investigación y de vinculación, es necesario fortalecer estos ámbitos. En especial el tema de investigación, necesitamos investigaciones de alto nivel que puedan tener publicaciones en revistas indexadas, reconocidas, para lo cual eh, queremos eh, formar grupos de investigación, gestionar la avenida de los Prometeos, que es un programa del gobierno que sirve para poder mejorar la calidad de las investigaciones, poder impulsar investigaciones que realmente tengan relevancia en el contexto regional, local e incluso nacional. Eh, eh, tener también una editorial universitaria que nos permita eh, poder canalizar todas estas publicaciones. El tema de las publicaciones en el país, lógicamente, es un ámbito nuevo y por lo tanto necesitamos un apoyo eh, que pueda 
ayudarnos no solamente a la redacción de estos artículos científicos, sino también a poder vincularnos con las revistas indexadas y con las revistas más importantes del mundo. La universidad es la orientadora de la, de la sociedad. De la universidad debe salir toda la producción y el conocimiento científico. Y la universidad necesita hacer investigación e investigación de calidad. Investigación que realmente esté orientada a solucionar los problemas de la sociedad. Doctora, ¿qué dificultades y problemas puede tener la universidad si no tiene cambios inmediatos? Eh, lo que se nos viene es muy duro. La categoría C no es solamente una letra, es una realidad que implica que eh, se van a afectar vidas de los estudiantes y de los, eh, y de los empleados y de los profesores. Es decir, la universidad es una institución emblemática de la ciudad de Riobamba y también de la región, porque nosotros tenemos estudiantes de toda la región Sierra Centro del país. Y por lo tanto nos estamos jugando eh, muchísimo. Entonces yo quisiera más bien convocar a la comunidad universitaria a que nos unamos, que independientemente de las diferencias políticas, ahora podamos trabajar juntos. Yo creo que hay gente valiosa de los dos, de los dos lados y eh, creo que es el momento más bien de, de bajar el tono de la confrontación, pero sobre todo entrar a trabajar seriamente por el bienestar de la universidad y por lo tanto de la, de la provincia y de la región. Doctora, con las propuestas manifestadas, ¿cuál es el llamado a la población estudiantil para que voten por la lista B? Voten por la lista B porque creemos que la universidad necesita un cambio urgente. Yo creo que eh, se ha demostrado que la línea de administración, la línea política, la línea de manejo que ha tenido la universidad no ha sido la más acertada. Entonces creemos que tenemos las condiciones, la capacidad y estamos súper conscientes que este es un desafío enorme. Y nosotros no estamos aquí por intereses personales, sino porque creemos que podemos hacer un cambio real en la universidad. Quiero en esta mañana dar un sincero agradecimiento al doctor Rodrigo Robalino de Chiriboa, quien es candidato a vicerector administrativo. De la misma manera, a la doctora Julia Calahorrano, quien es candidata también a vicerectora de posgrado de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo, lógicamente, por el Frente de Dignidad y Alternativa Universitaria, Lista B. Muchas gracias, amigos televidentes. Queremos que ustedes continúen nuestro programa. Tras la pausa, volvemos con más información.